Она только что вон они уезжает автопробег ФОПов, которые по Киеву сегодня ездят с флагами ФОПовскими. Перед этим то же самое делали в Черкасах, в других городах Украины. Сейчас вот Киев, дошла очередь до Киева, несколько десятков машин с фоповскими флагами ездят по Киеву, напоминают о необходимости спасения малого бизнеса в Украине. Это все правильно, ребята, это нельзя не поддерживать. Единственное, что я вам хочу сказать, что вот ФОПы очень часто не понимают такую вещь, что ФОПовская проблема, при всем при том, что она касается большого количества людей, она как бы локально, это, это проблема только ФОПов. И вот очень многие говорят, а почему нас никто не поддерживает? Ну, как вам сказать, ребята, вы, конечно, выдвигаете требования абсолютно правильные, с ними нельзя спорить, действительно, 58-66, очень нужный закон, его надо принимать и бороться за это нужно. Но вы же прекрасно понимаете, что идет тотальное, глобальное наступление на права человека. Оно высказывает в очень многих сферах. Начнем с медицинской, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, идет вытеснение не только малого бизнеса, а вообще э, людей, скажем так, из жизни. Э, все делается в угоду то ли суперкрупному бизнесу, бизнесу то ли, ну да, большим фармкомпаниям, вот этим вот, которые выпускают, а, выпускают вот эти вот медпрепараты и все остальное, и все остальное. Так вот, друзья мои, надо немножко шире смотреть на вещи. Естественно, а, надо, надо обязательно поддерживать ФОПов, естественно, надо обязательно ходить на демонстрации ФОПов и быть активными, и вот 17 числа будет митинг и так далее. И, естественно, надо принимать участие. Это все понятно, это все даже не о чем разговаривать. Вопрос немножечко в другом. Вопрос как раз в том, что нужно поддерживать и другие течения, другие э, организации, которые занимаются правами человека. Вот, к примеру, будет там 15 по по-моему, числа митинг Гостапа Стахева. Э, ведь вы посмотрите, очень, очень родственный вам, очень родственный вам э, протест. Просто он более широкий, более глобальный. Я там практически не видел ФОПов. Приходило несколько человек. Но и вы ведь смотрите, по сути дела, вы боретесь за одно и то же. Просто вы как бы в одну сторону вы смотрите локально. Дайте мне, э, лишите меня кассового аппарата. То есть, дозвольте мне работать без кассового аппарата, а остальное мне по барабану. Ну, сегодня тебе, э, допустим, э, разрешат работать без кассового аппарата, а завтра нахрен снесут рынок твой и поставят на его месте очередной ТРЦ, построенный олигархом. Ты не понимаешь, что... Твоя проблема кассового аппарата – это всего лишь локальная небольшая часть общего наступления на права человека. Поэтому мне, например, очень, я не призываю ни к чему, но мне, например, очень странно, что ФОПы не поддерживают э, другие, например, э, более глобальные э, митинги, как вот, например, Стахова того же. Не в ущерб себе, понятное дело, ни в коем случае. То есть на 17 числа это 17 число, так никто с этим не спорит, надо выходить. Но... С моей точки зрения, можно было бы кое-кому выйти и 15-го также. Потому что вот этот митинг Стахова, он, он касается вот абсолютно всех. Если, фо, э, скажем так, ФОПовские митинги касаются только ФОПов, то Стахов, он более глобален и более глобально, чем вы смотрите на вещи. Понимаете, от за того, что вы примете закон 58-66, ну да, это хорошо, это прекрасно, это крайне важно, это супер. Но это называется профсоюзная борьба. Не очень э, она компилируется, скажем так, с политической. А с политической точки зрения происходит глобальное, как я говорил уже, нарушение прав человека глобально, а не 58-66. И вот эти ваши кассовые аппараты, это всего лишь навсего одна из э, веточек глобального нарушения прав человека. Даже если вы сегодня отобьете свои кассовые аппараты, они найдут, если не поменять подход к правам человека глобально, они завтра вам припендюрят что-то другое, поверьте мне. И они вас уничтожат. Без всяких, без сожаления и без проблем. Запросто уничтожат. И 58-66 это замечательно, и круто, и хорошо.
Одно такое небольшое но. Это не глобально и это не решает проблему в корне. Завтра вас могут уничтожить и без него. Понимаете? Увы и ах. Увы и ах. Поэтому, когда вот Фома часто спрашивает, а почему нас никто не поддерживает? Ребята, вы что же никого не поддерживаете? Вот так по большому. Ну, выходила там к Стахову. Опять я просто Стахову, я не говорю, что именно Стахова надо поддерживать. Видите правильно. Это просто вот первое же имя, которое меня там в голову пришло. Кто занимается действительно глобально этими вопросами, он действительно у него больше всего поддержки и так далее. Поэтому я о нем вспоминаю. Я к нему никакого отношения не имею. Вот. Но, друзья мои, чтобы вас поддерживали, нужно, чтобы вы тоже кого-то поддерживали в той или иной форме, которая вам покажется правильной. То есть относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. А пока никого не поддерживаете вы, никто не будет поддерживать, соответственно, и вас. И никто не будет понимать, что именно вы хотите. И не, и не будет стараться понять, что именно вы хотите. Вот это я так хотел, так сказать, немножко потек мыслью, но я думаю, что вы меня поняли. Ваш закон важен. За свои права надо, несомненно, бороться. Но на вещи нужно смотреть немножко шире.